আসি বলছেন রাফি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন যদি আপনি আমার লেটেস্ট আপলোড দেওয়া ভিডিও মিস না করতে চান হ্যালো ভিউয়ার্স রাফি ফটোফি ওয়েলকাম টু আ চ্যানেল ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি অ্যানালাইজ করব ক্যানন আই 10 টু 18 আইএসএসটিএম ল্যান্স যেটা একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ল্যান্স এন্ড আপনি যদি ব্লগিং করে থাকেন তাহলে এই ল্যান্সটা হতে পারে আপনার জন্য বেস্ট চয়েস তাছাড়া আপনি যদি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি বা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফটোগ্রাফি করতে চান তাহলেও আপনার জন্য বেস্ট একটা অপশন হতে পারে তো চলুন আনবক্স করা যাক এন্ড দেখা যাক এর স্পেশালিটি কি কি এন্ড এটা দিয়ে কি কি করা যায় তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে ক্যানন টেন টু এইটিন আই এস এস টি এম ল্যান্সের বক্সটা অ্যান্ড এখানে যদি তাকে এখানে লিখে আছে ক্যানন ই এফ এস টেন টু এইটিন এফ ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স মানে এটা অ্যাপারচার ভ্যালু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা আই এস এস টি এম লেন্স মানে আই এস মানে ইমেজ স্টেবিলাইজার আছে এখানে অ্যান্ড এস টি এম মানে স্টেপিং মোটর অ্যান্ড এখানে তো ক্যানন আর তেমন কিছু লিখানে অ্যান্ড এই সেম সেমটার মধ্যে আরেকটা ছিল টেন টু টোয়েন্টি টু ইউ এস এম লেন্স তো ইউ এস এম লেন্সে একটা প্রবলেম হয় যে ফোকাসিংয়ের সময় অনেক প্রবলেম হয় আই মিন নয়েস করে যেহেতু এটা ফটো ফটোগ্রাফির থেকে আমি ভিডিওগ্রাফিতে বেশি ইউজ করবো আই মিন ব্লগের ক্ষেত্রে বা ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি বা আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে আমি এটা আই এস এম এস টি এমটা নিয়েছি মানে আই এস মানে ইমেজ স্টেবিলার আছে অ্যান্ড এস টি এম অ্যান্ড আই এস আই মিন ইমেজ স্টেবিলাইজারটা একটু পরে আপনাদের টেস্ট করে দেখাচ্ছি তো এখন যদি ল্যান্সের বক্সটা খুলি তো খোলার পরে তেমন একটা বেশি প্যাকেজিং নাই খোলার পরে ল্যান্সটা বাইর করার পরে আর তেমন কিছু নেই মানে নর্মাল একটা প্যাকেজিং একদম সিম্পল প্যাকেজিং অ্যান্ড এখানে এই একটা পেপার পেপার বা পলিথিন যাই বলেন সরি পেপার তো বলা যাবে না পলিথিনে অ্যান্ড এখানে আর একটা পলিথিন টাইপ অ্যান্ড এটা ভিতরে লেন্স তেমন একটা স্পেশাল প্যাকেজিং নাই এখন চিপ লেন্সের ক্ষেত্রে আপনি আর কী বা এক্সপেক্ট করতে পারেন এখন লেন্সের বিল্ড কোয়ালিটির দিকে যদি তাকাই তাহলে এটা হচ্ছে মেড অফ প্লাস্টিক অ্যান্ড এটা ওপেনিং হচ্ছে এই দিকে এই যে ওপেনিং অ্যান্ড এটা হচ্ছে সরি অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা ক্যানন জুম লেন্স জুম লেন্স বলতেছে বাট এটা জুম লেন্স না এটা হচ্ছে একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইএফএস টেন টু এইটিন মিলিমিটারের লেন্স অ্যান্ড এটা অ্যাপার্চ লেভেল হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড একটা আই সিস্টি এম লেন্স অ্যান্ড এটার ফিল্টার সাইজ হচ্ছে সিক্সটি সেভেন মিলিমিটার তাছাড়া এদিকেও লিখা আছে ইএফএস মানে টেন টু এইটিন মিলিমিটার অ্যান্ড এদিকে কেন অ্যান্ড এখানে টেন টু এইটিন মিলিমিটার আই মিন আপনি টেন মিলিমিটার নিতে পারবেন এইটিন মিলিমিটার নিতে পারবেন তো টেন মিলিমিটার থাকলে এটার ওপেনিংটা অনেকটা এরকম অ্যান্ড এইটিন মিলিমিটার নিলে এটা একটু স্লাইটলি মুভ হয় এইটিন মিলিমিটার থেকে আবার টেন মিলিমিটার নিলে মানে মুভ করে এটা মুভ করতে থাকে এদিকে আছে ফোকাসিং বাটন অটো ফোকাস ম্যানুয়াল ফোকাসের তাছাড়া এখানে ইমেজ স্টেবিলাইজার অন অফ করে রাখতে পারবেন আপনি যেহেতু স্টেবিলাইজারটা ল্যান্সের মধ্যে তো আপনি ইমেজ স্টেবিলাইজার অন অফ করে রাখতে পারবেন আপনি ইচ্ছা মতো তাছাড়া এটা হচ্ছে জুম রিং অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফোকাসিং ফোকাসিং রিংটা অনেক স্মুথ রিংটা মুভ করে আপনি ম্যানুয়ালি ফোকাস করতে পারবেন তাছাড়া এটা তো ওপেনিং অ্যান্ড এখানে পিছনে এটা প্লাস্টিকের একটু কেয়ারফুলি আপনাকে ল্যান্সটা ক্যামেরা বডির সাথে অ্যাটাচ করতে হবে এবং রিমুভ করতে হবে না হলে এই প্লাস্টিকে আবার প্রবলেম হতে পারে হয়তো ভেঙেও যেতে পারে বাট অনেক ল্যান্স যেগুলো একটু এক্সপেন্সিভ ওইগুলো এরকম প্লাস্টিক বডির সাথে আসে না যেমন আমার কাছে আরেকটা ল্যান্স আছে আমি যদি এটা এক সাইডে রাখি এই ল্যান্সটা একটা সাইডে রাখলে আমি যদি আরেকটা ল্যান্স আনি যেমন আমার কাছে এই যে ল্যান্সটা আছে এটা বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো তাছাড়া এখানে এই যে ওপেনিংটা সেটা মেটালিক ওপেনিং এই যে দেখেন মেটালিক ওপেনিং যেহেতু একটা প্রাইম লেন্স তো এটা তো জুম রিং নাই অফকোর্স জুম রিং থাকবে না ফিফটি মিলিমিটারের প্রাইম লেন্স এখানেও অটো ফোকাস ম্যানুয়াল ফোকাস আছে বাট এটা তো ইমেজ স্টেবিলাইজার নাই আপনারা দেখতে পারতেছেন যে দুইটা লেন্সই অলমোস্ট কাছাকাছি মানে অলমোস্ট বলতে হ্যাঁ কাছাকাছি একটা প্রাইম লেন্সের সাইজের আপনার এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা তাছাড়া আমি লেন্সের সাথে একটা ল্যান্ডস্কেপও নিয়েছি ল্যান্ডস্কেপটা মূলত ল্যান্সটাকে আপনি যদি আপনার ব্যাগে রাখেন তাহলে এটা উল্টোভাবে লাগিয়ে আপনি ব্যাগে ব্যাগে ঢুকালে এটার উপর প্রেশার পড়বে না বা প্রেশার পড়লেও ল্যান্সের কোনো ক্ষতি হবে না আর আপনি যদি এটা সোজা করে লাগান আই মিন এই টাইপ স্যার তাহলে এটা এই যে লেগে গেলো অ্যান্ড আপনার সামনে থেকে কোনো কিছু এসে ল্যাঙ্গে ল্যান্সের সাথে ধাক্কা খেলে ল্যান্সের মানে ফ্রন্ট এইখানে কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না এখানে কিছু হবে না তো এখন দেখা যাক মেইন টেস্ট করে ফিল্ড অফ ভিউটা কেমন দেখায় ল্যান্সগুলো তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে আমার কিট ল্যান্স যেটা আমি ইউজ করে থাকি অনেকে জুম ল্যান্সও বলে থাকে এইটিন টু হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ মিলিমিটার কিট ল্যান্স অ্যান্ড এটা অ্যাপারচার ভ্যালু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফা
খুবই অসাধারণ একটা লেন্স ওসম এন্ড মানে পুরো জোস কি বলবো এটা হচ্ছে টেন টু এইটিন মিলিমিটার আইএসএসটিএম এর ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের একটা লেন্স অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাও আমার এইটিন টু এর আইএসএসটিএম এর লেন্স অ্যান্ড এটা এখন হচ্ছে এইটিন মিলিমিটারে এখন আমি যদি জুম করি তাহলে এটা হয়ে গেছে হান্ড্রেড অ্যান্ড এখন আপনারা দেখতেছেন যে আমাকে মানে খুঁজোই দেখতে হচ্ছে একটু অন্ধকার অন্ধকার দেখাচ্ছে কারণ এটা ভেরিয়েবল অ্যাপারচারের লেন্স আই মিন লেন্সটা মানে জুম হওয়ার সাথে সাথে অ্যাপারচার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্সে চলে গেছে তার কারণে একটু অন্ধকার দেখা গেছে তো আমি যদি এখন এই এইটিন মিলিমিটার থেকে এইটার এইটিন মিলিমিটার সুইচ করি তাহলে দেখেন ম্যাজিকটা তো আমি আমার এই এইটিন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি মিলিমিটার লেন্সটা খুলে ফেলছি অ্যান্ড এটা হচ্ছে টেন টু এইটিন মিলিমিটার অ্যান্ড এটা এইটিন মিলিমিটার আছে আই মিন এইখানে যেহেতু অ্যাপারচার ভ্যালু মানে টেন টু এইটিন অ্যান্ড এইটিন মিলিমিটারে এটা মানে অ্যাপারচার ভ্যালু যেহেতু শুরু হয় ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তো টেন মিলিমিটার ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে অ্যান্ড এইটিন মিলিমিটার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তো সেহেতু একটু ডার্ক হয়ে গেছে তো আমি একটু আইএসওটা বাড়াই দিই আইএসও বাড়াইলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু তো আইএসওটা যদি একটু ইনক্রিজ করে দিই হ্যাঁ এখন পারফেক্ট ওকে তো এখন আশা করি আপনারা সব কিছু ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছেন অ্যান্ড এখন যদি এখন আসবে আসল ম্যাজিকটা মানে আপনারা দেখবেন এখন যদি আমি এটাকে টেন মিলিমিটার নেই তাহলে ম্যাজিকটা জাস্ট দেখেন এই এখন আছে এইটিন অ্যান্ড এখন এটা চলে গেছে টেন মিলিমিটারে মানে পুরো ওয়াইড মানে এই যে দেখেন আমার দুই হাত এরকম করা যাচ্ছে অ্যান্ড দুই হাতই দেখতে দেখতে পারতেছেন আপনারা অ্যান্ড এই পাশে আরও সরি উল্টা দেখতেছি এই পাশে আরও অনেক জায়গা আছে খালি অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যাপারচার এখন আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভে মানে এটা যেহেতু স্টার্টিং হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে অ্যাপারচার অ্যান্ড এখন আইএসওটা একটু কমাই দিতে হবে না হলে একটু ওভার এক্সপোজ দেখা যাবে তো আমি একটু আইএসওটা কমাই দিই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন ম্যাজিকটা মানে কি পরিমাণ ওয়াইড মানে ওয়াইড আপনি পাবেন মানে আপনার মানে ভিউয়ার্সদেরকে মানে আপনি কি পরিমাণ জিনিস দেখাতে পারবেন আপনার আশেপাশে ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে তাছাড়া আপনি এটা দিয়ে ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি করতে পারবেন ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি প্লাস আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফি প্লাস আপনি যদি ইনডোর ফটোগ্রাফি করতে চান কোনো একটা রুমের ভিতরে আচ্ছা সব কথা এই লেন্স দিয়ে না বলে আমার অরিজিনাল লেন্সে ব্যাগ যাই ব্যাগ যাওয়ার পর বাকি কথা হবে তো সুইচ করা যাক তো এখন আবার আমি সেই আমার ম্যাজিক লেন্স আই মিন টেন টু এইটিন আই এস এস টি এম লেন্সটা খুলে ফেলছি অ্যান্ড সুইচ করে ফেলছি আমার আগের এইটিন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভ মিলিমিটার কিট লেন্স বা কাইন্ড অফ জুম লেন্স আপনারা বলতে পারেন তো এখন আপনারা এই লেন্সটার একটু ব্লগিং ফুটেজ অ্যান্ড ইমেজ স্টেবিলাইজারটা কীরকম রেজাল্ট করে সেটা একটু দেখে আসুন আই মিন ওয়েট কোনো ম্যাজিক ছাড়া কেমন হবে কারণ ম্যাজিক লেন্স ইউজ করতেছি ওয়েট ওয়ান টু থ্রি তো এখন আমার ডিএসএলআরে আই মিন কেন না ডিএসএলআর অফকোর্স এইটিডি এইটিডিতে এখন যে লেন্সটা লাগানো সেটা হচ্ছে এইটিন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভ যেটা দিয়ে আমি আগে ব্লক করতাম অ্যান্ড এটা হচ্ছে এইটিন মিলিমিটারে অ্যান্ড হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভে নিলে তো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভ ব্লারই হয়ে গেছে কোনো কিছু ফোকাস নাই টাচ করে ফোকাস করতে হবে তো এটা হচ্ছে এইটিন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভ এটা হচ্ছে এইটিন মিলিমিটার যেরকম ফিল্ড অফ ভিউ এখন আমি এটা থেকে চেঞ্জ করব টেন টু এইটিন আই মিন এই লেন্সটাতে যে এই লেন্সটাতে টেন টু এইটিন এই লেন্সটাতে মানে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স অ্যান্ড আপনার জাস্ট ম্যাজিকটা দেখবেন মানে ব্লগিংয়ে কি যে দেখাবে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি তো এখন আমি অ্যাটাচ করে দিচ্ছি টেন টু এইটিন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা যেটা অ্যাপার যেমন ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড এটা একটা ইএফএস লেন্স যদি বা আগে আনবক্সিংয়ে বলছি আবার শুধু শুধু বললাম জাস্ট আপনাদেরকে ফিল্ড অফ ভিউটা দেখানোর জন্য আসলে এটা কিন্তু অরিজিনাল ফিল্ড অফ ভিউ না এটা এইটিন মিলিমিটারেই আপনারা হয়তো বুঝছেন এই যে ফিল্ড অফ ভিউ তো সেমই থাকলো তাহলে এটা কিনে লাভটা কি বাট আপনি যদি দেখেন ব্লগিংয়ে কি আর বলার কোনো ভাষা নেই আসলে মানে কি পরিমাণ আপনারা পুরো রুমটা কাভার করে ফেলছে লেন্সটাতে কি পরিমাণ ভিউ আপনি আপনার ভিউয়ার্সদেরকে দেখাতে পারবেন আপনার আশেপাশে মানে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এই যে মানে এইটিন মিলিমিটার আগে আমি ওই মানে এই লেন্সটা দিয়ে এইটিন টু কিট লেন্স বা কাইন্ড অফ জুম লেন্স আই সিস্টেম ইমেজ স্টেবিলার আছে এটা দিয়ে যেরকম ভিউ দেখাইতাম মানে এইটিন মিলিমিটারে এটার মানে এটার যেখান থেকে এইটিন থেকে শুরু এইটিন টু হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ আর ওইটার মানে এইটিন হচ্ছে মানে কি বলবো এন্ডিং মানে এত এক্সাইটেড হয়ে গেছে আমি তো এটার এইটিন হচ্ছে এন্ডিং আই মিন এটার স্টার্টিং হচ্ছে টেন থেকে টেন থেকে এইটিন অ্যান্ড কি পরিমাণ ওয়াইড টেন মিলিমিটারে মানে এটা আপনি নিজেই দেখে ব
পুরো রুম চলে আসছে এখানে পুরো ওয়াল পুরো মানে পিছনের ওয়াল তো দেখা যাচ্ছে পাশের ওয়ালগুলো দেখা যাচ্ছে মানে এত ওয়াইড এত ওয়াইড আপনি আমার পুরো মানে এই রুমটা দেখতে পারতেছেন অ্যান্ড এই রুমে কী কী আছে না জানা কী কী দেখতেছেন আল্লাহ জানে আপনি অ্যান্ড আমি এটাকে একটু ছোটো করে দিই তো ছোটো করলে এটা হবে এরকম অ্যান্ড আমি যদি এখন ইমেজ স্টাবিলাইজারটা টেস্ট করি যে এইখানে ইমেজ স্টাবিলাইজারের সুইচটা আমি অফ করে দিছি এখন ইমেজ স্টাবিলাইজার অফ এখন যদি আমি হাঁটি বা এই যে হাঁটতেছি আশা করি আপনি বুঝতেছেন যে ক্যামেরাটা কীরকম শেক করতেছে অ্যান্ড এখন যদি আমি ইমেজ স্টেবিলাইজারটা অন করে দিই তো এই দেখেন আমি হাঁটবো বাট ক্যামেরা শেকিং একদমই নাই যে একদমই শেকিং নাই তো এই জন্যই আমি মূলত এটা চয়েস করছি ব্লগিংয়ের জন্য পারফেক্ট একটা ল্যান্স তাছাড়া আপনার ওয়াইড ভিউটা তো পাচ্ছেনই অ্যান্ড প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ইমেজ স্টেবিলাইজারও পাচ্ছেন আর কি লাগে ব্লগিংয়ে আর কি লাগে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভ্লগিংয়ে এটা কীরকম ফিল্ড অফ ভিউ দিবে অ্যান্ড ব্লগিংয়ে আপনি এটা কীভাবে কাজ করাতে পারবেন মানে কাজ করাতে পারবেন বলতে এই লেন্সটা দিয়ে কী কী কাজ করতে পারবেন অ্যান্ড ব্লগিংয়ে কতটুক আপনাকে ফিল্ড অফ ভিউ দিবে অ্যান্ড তাছাড়া ইমেজ স্টাবিলাইজার ছাড়া অ্যান্ড ইমেজ স্টাবিলাইজার সহ ফুটেজগুলো কীরকম আশা করি বুঝতে পারছেন যদিও বা ইনডোরে তেমন একটা বুঝায় নেই যদি আমি দৌড়াইতাম এটা নিয়ে বা হাঁটতাম তখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারতেন এটা প্রাইজ অনুযায়ী এটা একটা পারফেক্ট লেন্স তাছাড়া আপনি যদি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি করতে চান বা আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফি করতে চান বা মানে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফটোগ্রাফি করতে চান মানে এক কথায় আর তাছাড়া আপনি যদি লো লাইটে ফটোগ্রাফি করতে চান তাহলে এক্সট্রা লাইট দিয়ে ফটোগ্রাফি করাটা ভালো কেননা এটা লো লাইটে যেহেতু এটা অ্যাপারচার ভ্যালু মানে ফোর থেকে শুরু হয় মানে অ্যাপারচার অত বড় না সেহেতু আপনাকে একটু এক্সট্রা লাইট দিয়ে ভিডিও শ্যুট করতে হবে যদি আপনি ইনডোরে করতে চান বাট আউটডোরের জন্য এটা একটা পারফেক্ট অ্যান্ড এটা ইমেজ স্টেবিলাইজারও অনেক ভালো পিকচারও অনেক সারা পাশে ভিডিও কোয়ালিটিও অনেক ভালো হয় তো আজকের ভিডিও এতটুকুই আশা করি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগছে এই লেন্স সম্পর্কে টেন টু এইটিন আই এস এস টি এম যেটাকে আমি নাম দিয়েছি ম্যাজিক লেন্স তো এই ম্যাজিক লেন্সের ম্যাজিক আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে অ্যান্ড যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করুন শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে অ্যান্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এরকম আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিওর জন্য অ্যান্ড আমার সেকেন্ড চ্যানেল যেটা মানে যেটা নাম হচ্ছে এইচ আর ব্লগস মানে যে এই চ্যানেলের ব্লগের জন্য এই লেন্সটা কি না ওই চ্যানেলটা গিয়ে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড ওই চ্যানেলটা মানে নিউ ভিডিওগুলো এই লেন্সের মাধ্যমে আসবে এই ম্যাজিক লেন্স ম্যাজিক লেন্সের মানে দিয়ে আমি শ্যুট করব তো আশা করি আপনারা ভালো ফিল্ড অফ ভিউ পাবেন অ্যান্ড ভিডিওটাও এনজয় করবেন আগের থেকে অনেক বেশি আর কি বলার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন ওইটাও করুন অ্যান্ড এটাও করুন লাইক করুন ভিডিওগুলো অ্যান্ড যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন অ্যান্ড শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডসের সাথে অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং